Tomou posse agora à tarde o novo presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a CAT, que representa um dos setores com o maior número de vagas de trabalho no Estado. E ao mesmo tempo é a que mais sofre com a falta de mão de obra. É um gargalo que pode estrangular o crescimento do setor nos próximos três anos, como mostra o repórter Yuri Grec. Em Florianópolis, as empresas de tecnologia faturam um bilhão de reais por ano. E no que depender do mercado, não tem crise pela frente. Um levantamento feito pela ACAT junto com o governo do estado revela que nos próximos três anos, as 2.300 empresas de tecnologia de Santa Catarina vão criar pelo menos 12 mil vagas de emprego. O faturamento das empresas desse setor tem crescido em média de 20% a 30% ao ano. Algumas muito mais do que isso. Esses empreendedores criaram uma tecnologia que permite aumentar a produção agrícola, reduzindo o uso de agrotóxicos. Estão vendendo para o Brasil inteiro e precisam de gente para trabalhar. A empresa vem aí em alguns anos é, crescendo, mais que dobrando de tamanho. E a gente precisa dessa mão de obra continuamente para atender essa, a esse crescimento. Essa outra empresa acaba de sair de uma incubadora e vê no mercado possibilidades infinitas. O crescimento da nossa empresa nós consideramos que seja exponencial devido a essa necessidade e as tecnologias que nós vem, é, temos desenvolvido. O drama é que um mapeamento de recursos humanos feito pela ACAT revela que as empresas vão ter que importar profissionais de outros estados. A cada 4 mil alunos que se inscrevem nas faculdades de computação em Santa Catarina, menos de mil se formam. 85% de evasão das instituições de ensino, que isso representa que muita gente está entrando nos cursos de TI, mas não estão concluindo. E olha que os salários não são ruins, variam entre 2 mil reais e 10 mil reais para analistas e desenvolvedores de produto, mas muitos candidatos nem mesmo dominam o inglês. Um pré-requisito básico para atuar na área. Os empresários de tecnologia dizem que do jeito que vai, o Estado pode perder o bonde da história e desperdiçar uma chance de consolidar uma indústria limpa e rentável. A oferta de profissionais é o gargalo para esse setor se expandir. E se nós não realmente não agirmos, teremos grandes problemas, é, cada vez mais gravantes para manter o crescimento exponencial que o setor está vivendo nos últimos anos.